tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce qu'aujourd'hui je vous ai préparé un gazpacho hyper frais avec plein de crudités, alors vraiment il y en a plein, poivrons, tomates, concombres, je vous explique tout ça en vidéo et j'ai mis une petite touche de piment d'espelette pour relever le tout, c'est absolument fameux. Allez, ça prend deux minutes franchement à préparer, vous allez vous régaler et c'est vraiment parfait pour les soirées d'été. Allez, vous êtes prêts Toutes les étapes en vidéo, c'est parti pour cette recette, on aura besoin d'un demi-poivron vert, un beau poivron rouge, une grosse gousse d'ail, un oignon jaune sec ou un oignon blanc comme ici, un quart de concombre, du sel, une pincée de piment d'espelette, quelques tomates, là j'ai à peu près 500 grammes, un filet d'huile d'olive, une cuillère à café de vinaigre basalmique et un petit peu d'eau pour ajuster la texture de notre gazpacho. Allez, c'est parti pour cette recette Je vais juste couper les extrémités du concombre, on les puche. Recette totalement express, franchement il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Et c'est vrai que le concombre, tomate, poivron, c'est quelque chose qu'on a très facilement chez soi l'été. Alors vous me direz si vous êtes team concombre ou pas dans le gazpacho, c'est vrai qu'il y en a qui en mettent d'autres pas du tout. Et il paraît d'ailleurs qu'à la base le gazpacho n'avait pas de tomate parce que ça a été inventé vers le 16e siècle, si je ne me trompe pas. Et euh, à cette époque là il n'y avait pas de tomate, donc c'est vraiment la soupe du paysan. Et euh, la base c'était euh, pain rassis, huile d'olive, oignon, ail et après on mettait euh, ce qu'on avait, voilà. Alors vous me direz ce que vous en pensez parce que c'est vrai qu'on trouve tellement d'informations sur internet, on ne sait plus... Euh si c'est vrai ou pas, donc j'attends vos commentaires. Alors pour ma part, je retire un peu la peau du poivron, mais c'est totalement facultatif, mais j'avoue que c'est beaucoup plus digeste ainsi. Donc là j'avais un très gros poivron rouge, c'est pour ça que j'utilise vraiment que la moitié, et là un demi poivron vert. Et franchement, il n'y a pas vraiment de dose exacte. C'est euh, toujours un peu au feeling, si vous mettez moins de tomates et plus de poivrons, bah, c'est absolument pas grave, ça fonctionne. Allez, on retire le pédoncule, alors j'ai bien lavé hein, tous les légumes, et là, pareil, je vais venir retirer en partie la peau. Alors, mes légumes sont épluchés. Je vais passer maintenant à l'ail et à l'oignon. Donc là, c'est un petit oignon frais. Je vais simplement retirer la première pellicule. On fait la même chose avec l'ail. N'oubliez pas de le dégermer parce que pff, sinon, c'est pareil, c'est la partie vraiment digeste. Donc là, il est un peu moins frais. Quand vous avez un ail frais, normalement, vous n'avez pas ce germe vert. Mais celui-ci... Et un petit peu plus vieux, hop, donc on le retire. Ce que je vous conseille, c'est de passer l'ail au presse-ail, parce qu'au blender, souvent, ça fait, des... ça fait de gros morceaux qui restent. Donc là, au moins, vous allez vraiment avoir la pulpe, et ça va pouvoir bien se mélanger, ça va être super. Donc l'ail, c'est bon. Ensuite, le reste, on coupe vraiment grossièrement, et on va placer tout ça directement dans le blender. J'ajoute l'oignon, directement l'ail, c'est vraiment ultra rapide à faire. Après, on coupe grossièrement les poivrons. Pour la décoration, n'hésitez pas à garder un petit peu de poivron rouge et vert. Vous l'ajouterez en topping sur le dessus, c'est super joli. Mais pareil avec le concombre. Hop, je vais en garder un morceau. Alors, on continue les tomates. Allez, je vais déjà commencer à mixer tout ça parce que ça va être plein. Je vais commencer déjà par blender cette partie-là parce que là, il y en a beaucoup. Donc, ça va permettre de réduire un peu. Et j'ajouterai le reste des tomates au fur et à mesure. L'huile d'olive, le vinaigre basalmique, le sel et le piment d'Espelette. Waouh, ça sent déjà super bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais assaisonner, je vais ajouter le sel. Alors, mettez une pincée, puis après, vous allez goûter et réajuster. J'ajoute le vinaigre basalmique, l'équivalent d'une belle cuillère à café. Après, n'hésitez pas à réajuster, hein, si vous voulez que ce soit un petit peu plus vinaigré ou pas. Un filet d'huile d'olive. Allez, le piment d'Espelette, moi, je mets à peu près une bonne demi cuillère à café comme ça ça permet que ce soit relevé mais pas non plus trop trop piquant c'est super bon le piment d'Espelette je vais ajouter un petit peu d'eau et on ajustera au besoin impeccable on est bon c'est prêt et on va transvaser tout ça dans un grand récipient 
Ok, alors, il faudra le mettre quand même au frais au moins une heure parce que ça vraiment, ça se déguste très très frais. Juste à ce moment-là, goûter pour rectifier l'assaisonnement au besoin. Oh, c'est bon <rire> Oh là là Allez, ça part au frais et après, je vous montre une jolie part. Allez, notre gazpacho a bien refroidi. Donc là, j'ai gardé des petits ingrédients pour le topping. Comme ça, on va avoir une belle texture bien fraîche avec un peu de croquant. Ça va être superbe Regardez-moi ces magnifiques petits morceaux. Bébé Scooby-Doo, il y avait longtemps. Il a l'air d'être d'accord. <rire> un petit peu de topping. Vous pouvez ajouter aussi du persil frais, de la coriandre, des petites herbes. Si vous voulez ajouter quelque chose que vous aimez, pff, visuellement, que ce soit sympa. Écoutez, il n'y a plus qu'à. Franchement, euh, ça le fait. <rire> Allez, c'est pas le tout, mais dégustation. Ouh, bien frais. Ah j'en salive oh mmh. C'est trop bon Ça picote un peu, c'est juste relevé comme il faut mmh, Miam 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 Vous allez vous régaler, franchement c'est trop bon mmh. Foncez, vous allez mais juste mais adorer cette recette Je compte sur vous, hein, vous la réalisez Vous m'envoyez vos jolies photos Sur Facebook, sur Instagram En story, cherchez Choc Miel Vous me trouverez très facilement sur tous les réseaux sociaux Et foncez Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines recettes. Ciao